गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल दिन है 16 अक्टूबर 2019 डे है डे कौन सा है मेरे भाई डे है आज वेडनेसडे आज हम जा रहे हैं एक इंडियन ट्रैक पे हिमालयाज में सिचुएटेड ये है मध्य महेश्वर ट्रैक ये काउंट होता है वन ऑफ द फाइव केदार्स इसको माना जाता है सेकंड केदार फर्स्ट है फर्स्ट केदार है केदारनाथ सेकंड केदार है सेकंड केदार है हमारा मध्य महेश्वर और थर्ड है तुंगनाथ फोर्थ है रुद्रनाथ और फिफ्थ है कल्पेश्वर सो so, आज मैं और मृदुल हम निकले हैं मध्य महेश्वर की यात्रा पे ट्रैक पे बहुत ही सुंदर ट्रैक है ये आ, हमने स्टार्ट किया ऊखी मठ से ऊखी मठ से आए हम रांसी ऊखी मठ से रांसी आप मोटरेबल रोड से पहुँच सकते हैं और लगभग दूरी है ये 22 किलोमीटर के अराउंड की 22 बीस से 22 किलोमीटर ऊखी मठ से रांची है और बस जैसे अभी हमने अपना ट्रैक स्टार्ट किया है मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं ये है गोंडार विलेज इन फ्यूचर प्लान्स हैं कि शायद यहाँ पे भी रोड्स वापस आ जाएंगी बट अभी जो रोड है वो सिर्फ रांची तक है तो रांची से हमने ट्रैक स्टार्ट किया है लगभग अभी हम फाइव हंड्रेड के अराउंड आए होंगे और ये पीछे है गोंडार विलेज यहाँ तक जो रास्ता है वो थोड़ा डाउन जाएगा और उसके बाद हम अपिल क्लाइम करेंगे तो दिखाते हैं आपको जय हो जय हो शंकरा आदि देव शंकरा तेरे जाप के बिना चले ये सांस किस तरह मेरा कर्म तू ही जान क्या बुरा है क्या भला मैं तो आंख मूंद के चला तेरे नाम की जोत ने सारा हर लिया तमस मेरा नमो नमो जी शंकर भोलेनाथ शंकर यहाँ पाँच किलोमीटर चलने के बाद हम पहुँच गए हैं गोंडार के पास और यहाँ हमें दिखा है एक बहुत ही सुंदर नज़ारा ये हूँ मैं और ये है मृदुल मृदुल हाय मृदुल भाई मृदुल भाई इंस्टा स्टोरी डाल रहे हैं पर नेटवर्क नहीं आ रहा सृष्टि के जन्म से भी पहले तेरा वास था ये जग रहे आना रहे तेरी आस था क्या समय क्या प्रलय दोनों में तेरी महानता 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 वो भी सही नहीं है मतलब वो यहाँ उतरती है उनकी डोली लेकिन यहाँ दूसरे दिन रांची तीसरे दिन गिरिया चौथे दिन सीरा वो की मटो वो सामान गिर में जाता है भगवान बोले जाते तो भाई साहब ये देखिए कद्दू का पेड़ है या पहाड़ी कद्दू होता है अभी इसका थोड़ा सा साइज है छोटी सी लौकी है लौकी नहीं कद्दू है कद्दू है कुछ दिन बाद इतना बड़ा हो जाएगा कितने दिन में बड़ा हो जाएगा ये ये एक्चुअली हो जाता है इसको 20 से इक्कीस दिन लगते हैं बड़ा आने में ओके फिर ये खाने लायक हो जाएगा खाने लायक हो जाएगा तो ये देखिए इनका ऑर्गेनिक फार्म है अपना यहाँ पे देख सकते हैं टमाटर के पेड़ हैं इसमें फूल आने लगे अच्छा ये टमाटर है देसी टमाटर ये देखिए आप लगे हुए भी दिखे होंगे आपके यहाँ पे सब्जी टिन भी लगाए हुए बहुत लगाए देखिए फ्रेश और अब गंडार से निकल के हम चल पड़े हैं आगे थोड़ा सा और आगे जाके बताया है कुछ डिस्टेंस पे कोई और भी चाय वाय की दुकान है यहाँ हमने ब्रेकफास्ट किया बहुत ही अच्छा में उस तरह मुझे भरम था जो है मेरा था कभी नहीं मेरा अर्थ क्या निरर्थ क्या जो भी है सभी तेरा तेरे सामने है झुका मेरे सर पे हाथ रख तेरा 
गुंडार से एक किलोमीटर आगे आके हमारे को मिलता है एक छोटा सा गांव इसका नाम है वन संगम बंटोली या फिर इसको हम कह देते हैं लोवर बंटोली और इससे एक किलोमीटर और चढ़ाई पे वो ऊपर अगर आप देख सक रहे हो तो मैं आपको अभी दिखाऊंगा ये देखिए ये ऊपर जो ऊपर जो आप ये विलेज देख पा रहे हैं यहाँ टॉप पे ये विलेज तो इसका नाम है अपर बंटोली और दोनों ही जगह पर अकोमोडेशन अवेलेबल है और इसकी लोकेशन थोड़ी सी इस नदी के पास है आपको दिखा दो ये देखिए ये पीछे ब्रिज है और ये यहाँ पे है सुंदर नदी तो इस जगह की लोकेशन मुझे ज़्यादा अच्छी लगी अगर आप स्टे या फिर फूडिंग की ऑप्शन देख रहे हैं रिलैक्स करना चाहते हैं ट्रैक करते हुए थोड़ी सी देर इसका डिस्टेंस है रांची से लगभग सात किलोमीटर और आ, मधमेश्वर टेंपल से लगभग नौ किलोमीटर सो ये ऑलमोस्ट मिडवे में आता है लेकिन यहाँ से लेके ऊपर की चढ़ाई यहाँ से लेके मधमेश्वर टेंपल की चढ़ाई ज़्यादा स्टीप हो जाती है और रांची से यहाँ तक की जो है वो डाउन या फिर अप हिल अप डाउन अप डाउन ट्रैक रहता है तो यहाँ से थोड़ा सा टफ रहता है अगर ट्रैक करना बट अगर स्टे करना है फूड खाना वगैरह खाना है तो ये बहुत अच्छी लोकेशन है बाकी यहाँ के लोग बहुत ही फ्रेंडली होते हैं गढ़वाली पीपल ऑलवेज वेरी फ्रेंडली टू दी ट्रैकर्स एंड टूरिस्ट पीपल सो अच्छा लोकेशन है ये ये मेरे पीछे आप देख सकते हैं एक छोटा गांव वैसे तो ये छोटा गांव है लेकिन इस रूट का एक बड़ा गांव माना जाता है इसका नाम है खटारा नाम से खटारा है पर है बहुत काम का यहाँ पे हैं कुछ लॉजेस और यहाँ पे एक फॉरेस्ट चेक पोस्ट जहाँ से आपको आपकी एंट्री करानी पड़ेगी कि आप कितने लोग हैं कहाँ से आए हैं एक आई भी दिखाना पड़ेगा आपको और फॉरनर्स के लिए शायद कुछ पे करने की भी ज़रूरत है कि सटन अमाउंट ऑफ अमाउंट ऑफ सटन अमाउंट ऑफ मनी आपको पे करना पड़ता है यहाँ पर फॉरनर्स को ओनली इंडियंस के लिए फ्री है और यहाँ पे अच्छी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं मतलब बजाय की और जगह क्योंकि यहाँ पे ऑप्शंस हैं तीन चार तो जहाँ ऑप्शन ज़्यादा होती है वहाँ जाहिर सी बात है कि कंपटीशन होता है कंपटीशन अच्छा होता है तो फैसिलिटीज़ भी अच्छी मिलती हैं चंद्रमा और ये अब जो मेरे पीछे आप जगह देख रहे हैं इसको कहा जाता है गुमे छम्मा ये है लगभग चार किलोमीटर की दूरी पे टेंपल से और सेकेंड लास्ट स्टॉप है टेंपल से पहले यहाँ पे भी स्टे की फूड की ऑप्शन अवेलेबल हैं सिर्फ एक ही घर है और उसी में ही आपको सब बेडिंग वेडिंग अराउंड हंड्रेड टू हंड्रेड प्राइस रहता है सब जगह यही मिलेगा आपको प्राइस एकोमोडेशन का स्टे का और फूडिंग का लगभग 120 150 रुपीस थाली आपको मिलेगा मैगी बिस्किट टी एंड कॉफ़ी सब कुछ भी आपको यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा ये बहुत सुंदर जगह है अगर रुकना चाहो तो यहाँ भी रुक सकते हो मैं पीछे दिखाता हूँ आपको ये देखिए अच्छी वैली है ये बहुत अगर कोई यहाँ पर स्टे करना चाहे तो और ये मेरे पीछे ये अब रास्ता दिखा है ऊपर ये रास्ता जा रहा है ऊपर तो सदैव ही जिया मांगा कुछ कभी नहीं तूने सिर्फ है दिया समुद्र मंथन का था समय जो आ पड़ा ध्वंद दोनों लोक में विषाम ऋत पे था छिड़ा अमृत सभी मैं बाट के प्याला विष का तूने खुद पिया यहाँ आप देख सकते हैं देखिए वो आ रहा है रूट ये गया ऊपर को और यहाँ से ऊपर को इधर से आता हुआ ये रास्ता जाता है ऊपर की तरफ तो इंक्लाइन 
है काफ़ी यहाँ पे ये मेरे पीछे है कून चट्टी ये आता है लास्ट स्टॉप है जो मदमेश्वर से पहले यहाँ पे है फूडिंग की और लॉजिंग की फैसिलिटी अराउंड हंड्रेड टू हंड्रेड रुपीज़ दे आप यहाँ पे एक बेड ले सकते हैं बाकी खाना भी यहाँ पे रीजनल प्राइस में अवेलेबल होता है ज़्यादा ऑप्शंस नहीं है यहाँ पे सिर्फ एक ही फैमिली है होम स्टे टाइप से है जहाँ पर आपको बेसिक फैसिलिटीज़ मिल जाती हैं अक्टूबर 2019 समय हुआ है शाम के बजे हैं पाँच मेरे पीछे है द्वितीय केदार जो पाँच केदार है उनमें से है सेकंड केदार तमद महेश्वर टेंपल ये केदार पाँच केदार में से एक आता है इसका नंबर आता है सेकंड फर्स्ट आता है केदार में जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया और यहाँ तक पहुँचने के लिए यात्रा करनी पड़ती है पैदल ट्रैक है लगभग सोलह किलोमीटर का और कवर करने को आप एक दिन में भी कवर कर सकते हैं और अगर आप थोड़े से स्लो ट्रैकर हैं तो आपको बीच में ब्रेक भी मिल सकता है ब्रेक आप लेना चाहें तो बीच में विलेजेस आते हैं गंदार विलेज और दो तीन और विलेज हैं जो मैं आपको भी एक्सप्लेन करूँगा वीडियो में तो स्टे ऑप्शन हैं रस्ते में यहाँ पर डॉर्मेटरी होती हैं और पर पर्सन टू हंड्रेड थ्री चार्ज किया जाता है और फूड का आपको एडिशनल पे करना होता है और अगर आप चाहते हैं प्राइवेट रूम तो प्राइवेट रूम भी मिल जाता है बट एकोमोडेशन बहुत ही यहाँ पर बेसिक क्लास की मिलती है और ये मंदिर है और यहाँ पे होती है आरती दो टाइम शाम को आरती होती है साढ़े छः बजे और सुबह की आरती होती है अराउंड सात बजे सात से भी बात होती है तो नॉट शॉर्ट चेक करके बताऊँगा जरूर तो यहाँ पे पहुँच सकते हैं और उसके बाद मंदिर के अंदर फोटोग्राफी अलाउड नहीं है और यहाँ से नज़ारा बहुत ही सुंदर दिखाई देता है और नो मोस्ट ऑफ द टाइम लोग शाम को यहाँ पर पहुँचते हैं और अर्ली मॉर्निंग जाते हैं ट्रैक के लिए ऊपर यहाँ से लगभग डेढ़ किलोमीटर की ट्रैक के बाद आपको आ, मिलता है बूढ़ा मदमेश्वर बूढ़ा मदमेश्वर टेंपल है एक पीक के टॉप पे मैं आपको दिखाता हूँ यहीं से ही ये टेंपल है टेंपल के इधर से ही तो मेरे पीछे आप पीक देख रहे हैं इसके पीछे है बूढ़ा मदमेश्वर टेंपल तो ये देखने में शायद पास लग रहा है लेकिन जब जाते हैं तो अराउंड एक घंटे का टाइम लगता है इसको कवरअप करने में तो ऊपर से सनराइज भी बहुत ब्यूटीफुल दिखाई देता है ऊपर है दो तीन लेक्स हैं और छोटा बूढ़ा मदमेश्वर का टेंपल है जहाँ से आप बहुत ही अच्छे व्यू ले सकते हो साथ में मंदिर के दर्शन भी कर सकते हो बहुत बड़ा मंदिर नहीं है छोटा सा मंदिर है बट जो वहाँ के व्यूज़ हैं वो सबसे अच्छा पार्ट है इस पूरे ट्रैक का तो ज़रूर आएँ मंदिर भी आएँ और ऊपर ज़रूर बूढ़ा मदमेश्वर भी ज़रूर जाएँ और कुछ भी इंक्वायरी होती है आप मुझसे कमेंट कीजिए वीडियो में और मैं आपकी इंक्वायरी को ज़रूर बताऊँगा कि क्या करना है ऊपर तो लैरधार वहाँ से बिछूरी वहाँ से उधर उधर हो करके देवरा नीचे नहीं नहीं आना पड़ेगा उसका ऊपर ही ऊपर ऊपर देवरे तो नीचे एक और रेडी हो तो थोड़ा सा दिखता है अच्छा केदार डोम को ही सुमेरू बोलते हैं ये रास्ता आपको लेके जाएगा बूढ़ा मत महेश्वर की तरफ कोई प्रॉपर ऐसा पाथ बना नहीं हुआ है मिक्स पाथ है तो आप जिक जैक करके जहाँ से भी आपको रास्ता मिले आप चल सकते हो और इन दैंड पहुँचना आपको टॉप पे है टॉप पे पहुँचोगे तो आपको मंदिर का फ्लैग और टेंपल दोनों ही नज़र आएंगे तो अच्छा एक्सपीरियंस है ज़रूर कीजिएगा एटीन ऑफ अक्टूबर समय हुआ है सुबह के सात बजे है और मैं हूँ इस समय बूढ़ा मदमेश्वर कहा जाने वाले टेम्पल पर ये आप मेरे पीछे ज़रा देख सकते हैं ये है बूढ़ा मदमेश्वर टेम्पल इसके पीछे है ये हिमालय जो है हिमालय है और इनकी बहुत ही अच्छी इन्वर्टेड इमेज यहाँ दिखाई देती है लेक के अंदर यहाँ पे दो लेक हैं पास में 
एक मंदिर के लेफ्ट साइड पे है एक मंदिर की राइट साइड पे है मैं इस समय राइट हैंड साइड पे जो लेक है वहाँ बैठा हुआ और बहुत ही बहुत ही अल्टीमेट लोकेशन है ये एक्चुअली जो मदमेश्वर टेम्पल की लोकेशन है वो थोड़ी नीचे है और कल शाम को लगभग पाँच बजे हम पहुंच गए थे वहाँ पे मधुमेश्वर टेंपल पे और फिर आरती अटेंड की थी आरती के अंदर कैमरा अलाउड नहीं था इसलिए मैं आपको अंदर के शॉट्स नहीं दिखा पाया और अब सुबह हमने स्टार्ट किया था अर्ली मॉर्निंग अराउंड फाइव ओ क्लॉक फाइव तो नहीं फाइव प्लान था फाइव ओ क्लॉक उठने का लेकिन फाइव थर्टी या सिक्स फाइव फोर्टी फाइव के अराउंड हमने स्टार्ट किया था ऊपर आने के लिए और लगभग वन एंड हाफ किलोमीटर का ट्रैक है ये और काफ़ी इंक्लाइंड है तो थोड़ा सा चढ़ते हुए परेशानी होती है लेकिन जब पहुँच के ऊपर जो नज़ारा दिखता है वो सब कुछ भुला देता है बहुत ही शानदार नज़ारा है यहाँ पे और मंदिर के भी दर्शन हो यहाँ कोई पुजारी वगैरह नहीं होता मंदिर में जैसे एक छोटा सा मंदिर है दो ताल हैं यहाँ से पानी लेके ताल से लेके आपको वहाँ हाँ शिवलिंग पर चढ़ाना होता है और बाकी जो नज़ारा है यहाँ का वो तो बहुत ही शानदार है और दिखाते हैं आपको ये है मेरे पीछे मृदुल भाई लगे हैं फोटोग्राफी करने आइए इनसे पूछते हैं कैसा लगा यहाँ पे इस टॉप मोस्ट लोकेशन पे आके मजा आ गया मजा आ गया आप देख सकते हैं अभी भी लेक में आपको रिफ्लेक्शन दिख रहा होगा और ये जो रिफ्लेक्शन है ये तो बहुत अल्टीमेट चीज लगी मतलब मैं तो पागल हो गया मैं देवरिया ताल के बाद इसी लेक में देखा ऐसा रिफ्लेक्शन पीछे चौखम्बा है इतना बड़ा दिख रहा है देखिए चौखम्बा ये इस साइड पे यहाँ पे आपका सर आ रहा है भाई ये देखिए चौखम्बा है और बहुत ही मतलब इतना बड़ा दिख रहा है यहाँ से ये हम यूजुअली चंद्रशिला से देखते हैं या हमारे चौथा से भी थोड़ा थोड़ा इसका ये दिखता है और यहाँ से इसे देखना तो सभी ट्रैकर्स को हम एडवाइस करेंगे कि जरूर आए यहाँ पे बहुत ही अच्छा ट्रैक है अनएक्सप्लोर्ड है और देखने को इतना कुछ है की आप पागल ही हो जाएंगे यहाँ आके तो जरूर आए यहाँ पे यहाँ से देखिये सामने केदारनाथ पीक भी दिख रही है इधर की साइड जो वो वाली पीक है ये वाली जो पीक है केदारनाथ है और बढ़िया मजा आ गया बढ़िया सनराइज भी हमें यहीं से देखने को मिला कुछ यहाँ इधर से ये सनराइज हुआ था यहाँ थोड़ा लेट होता है सनराइज क्योंकि पीक के पीछे से होता है लेकिन बहुत ही शानदार नजारा और इस इस साइड से सन निकल रहा है और उधर अभी भी चांद है <laughs> चांद भी दिखाते हैं आपको ये देख शेरू एक चांद ये रहा और एक वो रहा मेरे पीछे जो ये रिज लाइन दिख रही है ये है बिसूरी ताल ये दिखाई देता है चौपता तुंगनाथ से भी और इसके पीछे जो माउंटेन रेंज है उसमें है तुंगनाथ मंदिर जो कि तृतीय केदार माना जाता है मधुमेश्वर द्वितीय केदार है तो पहले के टाइम से ये मतलब पूरा माउंटेन रास्ता ही था जिससे लोग ट्रैवल करते थे जिससे साधु वगैरह लोग सब कहते रोड्स वगैरह तो सब बाद में आई हैं तो सब यही रास्ते होते थे तो इधर हमारे पीछे हुआ तुंगनाथ जी का मंदिर और ये जो पीछे इसकी दूसरी साइड पर जब हम जाएँगे तो जो हमने पहले भी दिखाया था ये केदार पीक है तो इसके जो पीछे आपको रिज लाइन दिख रही है इसके नीचे ही है केदारनाथ का मंदिर तो ये सब कनेक्टेड ही होते हैं मतलब वैलीज होती हैं एक वैली में एक मंदिर है दूसरी वैली में दूसरा मंदिर है तो ये पीछे तुंगनाथ मंदिर आ गया तृतीय उसके बाद अगली वैली में जाएंगे तो वहाँ मिलेगा हमें रुद्रनाथ का मंदिर और उससे आगे हम जाएंगे तो पंच केदार फिफ्थ केदार जो है हमारा कल्पेश्वर मंदिर तो इस तरीके से ये सारे पंच केदार यहाँ हिमालयाज में सर पे तेरे वो गंगा मैया भी राजे मुकुट पे चंदा मामा जी पंग पंग जे पिंदा 
हेलो गाइस वेलकम बैक मेरा ट्रैक हो गया पूरा मैं पहुंच चुका हूं वापस रोड हेड पे और बहुत ही अच्छा ट्रैक रहा ये और साथ साथ मैंने आपको दिखाया कि क्या हो रहा था कैसे कहां रुकने की क्या जगह है तो ये है यहां का रोड हेड ये पीछे मेरे जो पीछे आप रास्ता देख रहे हैं यहां से लास्ट हमें नीचे उतरना होता है और इसके बाद सारा ट्रैकिंग का रास्ता है यहाँ से जो आप ये नीचे मेरे पीछे अगर देख पा रहे होंगे वो जो छोटा सा आपको गाँव दिख रहा है उधर वो है गोंडार ठीक है गोंडार जो हमारी पहली डेस्टिनेशन आती है और यहाँ से लगभग छः किलोमीटर का रास्ता है और इन फ्यूचर देखो ये रोड प्रोडक्ट चल तो रहा है हो सकता है कि आने वाले कुछ सालों में अगर सब ठीक रहा तो रोड गोंडार तक पहुँच जाएगी और फिर आगे का रास्ता सिर्फ नौ या दस किलोमीटर का ही रह जाएगा और फिलहाल के लिए रोड सिर्फ यहीं तक ही आती है मेरे पीछे आप जो देख सकते हैं ये रोड हेड है वो मेरी गाड़ी खड़ी है उमृदुल भाई खड़े हैं पीछे और कुछ टैक्सीज़ हैं जो लोग बुक करके आते हैं या फिर पहले इन्होंने कॉल लोग कॉल कर कॉल कर देते हैं कि भाई हमारे लिए गाड़ी तैयार रखना उसी मर जाने के लिए तो यहाँ के लिए जो बेसिकली फर्स्ट रिक्वायरमेंट है वो है ट्रेवल यहाँ आपने कैसे पहुँचना है नियरेस्ट जो आ, बड़ी टाउन है वो है ऊखी तो ऊखी तक आप किसी भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट से पहुँच सकते हैं उत्तराखंड रोडवेज़ की काफ़ी बसेज आती हैं ऊखी के लिए या फिर प्राइवेट टैक्सी भी बुक करके आ सकते हैं और ऊखी से रांची का डिस्टेंस है अराउंड थर्टी किलोमीटर का सॉरी मैं थक गया हूँ थोड़ा तो अराउंड 20 22 किलोमीटर्स का डिस्टेंस है और उसमें भी आपको शेयर टैक्सी अवेलेबल होती हैं बट ऑल द टाइम नहीं अवेलेबल होती तो कभी कभी आ, आपको आ, हो सकता है कि बुक भी करनी पड़े टैक्सी और टैक्सी बुकिंग का चार्ज आपको अराउंड पड़ेगा 1000 से 1500 हंड्रेड रांची तक का रांची विलेज हल्का सा यहाँ से एक किलोमीटर पीछे है ठीक है और इसको भी ये भी रांची ही कहलाता है वैसे और यहाँ से हम अपना ट्रैक शुरू करते हैं तो ट्रैवल का हो गया और इसके बाद अब हमारे पास सेकेंड जो मेन थिंग आती है वो है एकोमोडेशन एकोमोडेशन का मैंने आपको पूरे ही ट्रैक के दौरान बताया कि आ, कैसे यहाँ पे एकोमोडेशन है 100 टू हंड्रेड रुपीज़ में आपको बेड मिलेगा प्राइवेट रूम टू बेड रूम का डबल बेड रूम का आपको अगर प्राइवेट रूम चाहिए तो उसी कोस्टिंग अराउंड फाइव हंड्रेड थी और तो सॉटेड है 100 टू हंड्रेड नॉट अ बिग डील बहुत सही है मतलब ज़्यादा क्लीन हाइजीन रूम्स की आप ख्वाहिश मत रखना क्योंकि यहाँ पर बहुत सिंपल रूम्स ही मिलते हैं और तीसरी जो हमें अपना पेट पालना है पेट भरने के लिए हमें चाहिए खाना और खाना यहाँ पे आपको आ, कुछ वेस्टर्न या कुछ वैसा कुछ नहीं मिलेगा यहाँ पे सिर्फ आपको आ, जो मेन है आपको सुबह मिलेंगे प्लेन पराँठे या फिर आलू का पराँठा और प्राइसिंग बहुत ही रीज़नेबल होती है थर्टी या फोर्टी रुपीज़ में आपको आ, प्लेन और स्टफ पराँठा मिल जाता है और लंच में आपका यहाँ पर सिर्फ थाली या दाल भात या फिर सब्जी भात वो सब चलता है जिसकी कोस्टिंग अराउंड एट्टी से हंड्रेड रुपीज़ आती है और थर्डली आपका जो आता है रात का डिनर वो भी थाली ही चलता है दाल सब्जी रोटी चावल उसकी कोस्टिंग भी अराउंड हंड्रेड से वन फिफ्टी रुपीज़ डिपेंडिंग ऑन कि आप कौन से गांव में खा रहे हैं अगर आप गोंडार में खा रहे हैं तो आपको एटी रुपीज़ का ही मिल सकता है और वही अगर आप रुद्रना मधमेश्वर के पास खा रहे हैं तो आपको हंड्रेड का भी मिल सकता है तो जितना डिस्टेंस ऊपर जाएगा उतना ही चीज़ें महंगी होती जाएंगी और पानी पानी यहाँ पर अगर आप माउंटेन वाटर पीते हैं और आपको कोई उससे प्रॉब्लम नहीं है तो वाटर यहाँ पे अवेलेबल रहता ही है मोस्ट ऑफ द टाइम जो रेगुलर स्ट्रीम्स चलती हैं वहाँ से और इन केस अगर आप सिर्फ मिनरल वाटर पीना चाहते हैं मतलब बॉटल वाटर पीना चाहते हैं तो आप अपना कैरी कर सकते हैं अदरवाइज़ यहाँ पे शॉप से भी आपको मिल जाएगा लेकिन थर्टी फोर्टी या फिफ्टी रुपीज़ की आपको बॉटल मिलेगी तो ठीक है तो मेरा सफ़र हो गया पूरा यहाँ से मैं जा रहा हूँ उखी और बैक टू माई ओल्ड लाइफ तो होप करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा और अच्छा लगा है तो आप प्लीज़ इसको लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना और सब्सक्राइब ज़रूर करो शेयर करो लोगों के साथ ताकि वो भी देख पाएँ और ट्रैक कर पाएँ इजीली लोगों को पता लगे कि पैकेज टूअर्स नहीं आप सिर्फ ख़ुद से भी ट्रैवल कर सकते हैं और हाँ ये ट्रिप मैंने पूरा किया है रांची से लेके मध महेश्वर और वापस रांची तक मैं आया हूँ तो हार्डली मेरा जो खर्चा आया होगा सिर्फ एट इंडियन रुपीज़ आया होगा उससे ज़्यादा नहीं आया होगा तो ये एक बेसिक खर्चा होता है और सबका ऑलमोस्ट इतना ही आया हो कि ऊपर जाके आप शॉपिंग तो कर नहीं सकते कि बहुत ज़्यादा खर्चा आप करोगे तो ये लगभग एवरेज कोस्टिंग आपकी इतनी ही आएगी इस पूरे ट्रैक की एट हंड्रेड तो ठीक है थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो आई सी यू ऑन द नेक्स्ट वीडियो